समृद्धी यावी सोन पावली उधळण व्हावी सौख्याची भाग्याचा व्हावा सूर्योदय वर्षा व्हावी रंग फुलावेत इंद्रधनुष्याची हर्षाची मार्गशीर्ष महिन्याच्या हार्दिक शुभेच्छा हाय हॅलो नमस्कार मी कोमल आणि स्वागत आहे तुमचं नाशिककर कोमल या यूट्यूब चॅनलवर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मार्गशीर्ष महिना केव्हापासून सुरू होतो आहे त्याचप्रमाणे मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या तारखा मार्गशीर्ष महिन्याचे महत्त्व आणि मार्गशीर्ष महिन्यात आपण जे गुरुवारचे व्रत करतो तर त्याचे नियम याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण बघणार आहोत चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया पण त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनलला पहिल्यांदा व्हिजिट करत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका कार्तिक महिन्यानंतरचा महिना म्हणजेच मार्गशीर्ष महिना हिंदू कॅलेंडरनुसार हा नववा महिना आहे ज्याप्रमाणे श्रावण महिन्यात आपण भगवान शिवाची पूजा अर्चा करतो कार्तिक महिन्यात भगवान विष्णूला समर्पित आहे त्याचप्रमाणे मार्गशीर्ष महिना हा भगवान श्रीकृष्णाला समर्पित आहे तसेच मार्गशीर्ष महिन्यात येणाऱ्या प्रत्येक गुरुवारच्या उपवासाला खास असं महत्त्व आहे तर जाणून घेऊया आपण मार्गशीर्ष महिन्याचे महत्त्व हिंदू कॅलेंडरच्या नवव्या महिन्यात देवी महालक्ष्मी आणि भगवान विष्णूची पूजा करणे अतिशय शुभ असं मानलं जातं मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये प्रत्येक गुरुवारी अनेक घरी व्रत पाळले जाते यासोबतच संपत्ती आणि समृद्धीची देवी महालक्ष्मीची पूजा केली जाते हे मार्गशीर्ष महिन्यात जे गुरुवारचं व्रत आहे ते महाराष्ट्रामध्ये अनेक भागांमध्ये केले जाते धार्मिक मान्यतेनुसार या व्रताचे पालन केल्याने भक्तांना लक्ष्मी देवीची कृपा प्राप्त होते आणि त्यासोबतच जीवनात धन यश आणि सुखसमृद्धी येते तसेच जीवनातील काही आर्थिक समस्या असतील इतर कोणत्या समस्या असतील तर त्या दूर होतात आणि धनसमृद्धीने आयुष्य सुखी होते मार्गशीर्ष महिना अमावस्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच यंदा बुधवार दिनांक तेरा डिसेंबरपासून सुरू होतोय तर यावर्षीचा मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिला गुरुवार चौदा डिसेंबरला आहे त्यानंतर दुसरा गुरुवार एकवीस डिसेंबर तिसरा गुरुवार अठ्ठावीस डिसेंबर आणि चौथा गुरुवार चार जानेवारी रोजी आहे या मार्गशीर्ष महिन्याचे महत्त्व असं आहे की आपल्या प्राचीन धार्मिक ग्रंथांनुसार मार्गशीर्ष महिना धार्मिक कार्यक्रमांसाठी विशेष मानला जातो म्हणून हा महिना कोणत्याही कार्यक्रमासाठी शुभ ठरतो या महिन्यापासून सत्ययोग सुरू झाले असे म्हटले जाते त्यामुळे या महिन्यात उपासनेसारखे शुभ कार्य अधिक फलदायी ठरत असते त्यामुळे या महिन्यात उपासना करायला विसरू नका गुरुवारचे व्रत देखील नक्की करा मार्गशीर्ष गुरुवारचे व्रत हे सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत पाळले जाते म्हणजेच सकाळ ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत हे गुरुवारचं व्रत पाळलं जातं असे म्हटलं जातं की मार्गशीर्ष गुरुवारचे व्रत करून देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूची पूजा केली तर आपण जो भक्त लोक आहे तर त्यांना लक्ष्मीनारायणाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो लक्ष्मी देवीची कृपेने सुखसमृद्धी आणि संपत्ती आपल्या जीवनात येत असते नवविवाहित जी जोडपी आहेत ज्यांचं नवीन लग्न झालेलं आहे तर त्यांनी या दिवशी जर व्रत केलं तर त्यांना देखील लक्ष्मीनारायणचा कृपा आशीर्वाद प्राप्त होतो तर आता जे कोणी श्री महालक्ष्मी व्रत करतं तर त्यांच्यासाठी काही नियम आहेत जे व्रत करतांनी जे नियम तुम्ही पाळले पाहिजे तर ते नियम असे आहेत हे जे गुरुवारचं व्रत आहे तर हे शास्त्रीय व्रतांपैकीच एक व्रत म्हणजे मार्गशीर्ष गुरुवारचं लक्ष्मी व्रत या व्रताची देवता नारायण समेत लक्ष्मी आहे त्यानंतर या व्रताची सुरुवात मार्गशीर्ष मासातील पहिल्या गुरुवारी करावी व उद्यापन मार्गशीर्ष महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी करावी हे जे व्रत आहे ते कोणतीही कन्या सवाष्ण स्त्री किंवा पुरुष करू शकतात व्रतधारी जे कोणी आहेत त्यांनी बुधवारी सूर्यास्तापासून शुक्रवारी सूर्योदयापर्यंत कांदा लसून सेवन करणं टाळायचं आहे तसेच महिनाभर मार्गशीर्ष महिन्यात पूर्ण महिना मांसाहार करायचा नाही हे व्रत 
समाधान शांती ऐश्वर्य मिळावं म्हणून तसेच श्री महालक्ष्मी देवीची आपल्यावर सदैव कृपा राहावी म्हणून हे व्रत करायचं आहे हे जे गुरुवारचं व्रत आहे तर त्या दिवशी आपल्या घरातील वातावरण देखील आनंदी असावं जो कोणी व्रत करणार आहे त्याने सकाळी लवकर उठायचं सगळे नित्यकामे उरकायची त्यानंतर स्नान करून शरीराने मनाने निर्मळ व्हायचं आणि नंतर पूजाविधी करायचा आहे मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पहिल्या गुरुवारी या व्रताची सुरुवात करायची आणि दर गुरुवारी श्री महालक्ष्मीचं व्रत करायचं आहे यथा सांग पूजा करायचे आहे अशा प्रकारे त्या महिन्यात येत असलेले चार किंवा पाच गुरुवार हे व्रत करून शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन करायचं आहे तुमची जर श्रद्धा असेल तर तुम्ही मार्गशीर्ष महिन्यात एक महिन्याचं व्रत न करता वर्षभर देखील हे गुरुवारचं व्रत चालू ठेवू शकता देवीच्या फोटोसमोर बसून श्री महालक्ष्मी व्रताची कथा व महात्म वाचायचं आहे जर तुम्हाला वाचता येत नसेल किंवा वाचणं शक्य नसेल तर तुम्ही ते ऐकू शकता उद्यापनाच्या दिवशी म्हणजेच जो कोणता मार्गशीर्ष महिन्यातील शेवटचा गुरुवार असेल तर त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे पूजा करायची आरती करायची कहाणी वाचन झालं की नंतर संध्याकाळी सात सुवासिनी किंवा सात कुमारिकांना श्री महालक्ष्मी स्वरूपात समजून त्यांना हळद कुंकू देऊन प्रसाद म्हणून एक एक फळ आणि व्रतकथेची एक प्रत द्यायची आहे जर तुम्ही सा सवाशीन स्त्रिया असेल म्हणजे तुमचं लग्न झालं असेल तर तुम्ही सात सुवासिनींना बोलू शकता आणि जर कुमारिका हे व्रत करत असेल तर तिने कुमारिकांना बोलवायचं आहे शक्य असल्यास ब्राह्मणाला शिदा आणि दक्षिणा देऊन नमस्कार करायचा स्त्री पुरुष दोघेही व्रत हे व्रत करू शकतात या उपवासाला फक्त केळी दूध फळे खायची आहे दिवसभर उपवास करायचा आणि रात्री कहाणी वाचून झालं की रात्री भोजन करायचं आहे पद्मपुराणात संसारी माणसांसाठी हे व्रत सांगितलेलं आहे त्यामुळे पती पत्नी मिळून हे व्रत करू शकता हे व्रत करताना काही आकस्मिक अडचण आली स्त्रियांमध्ये मासिक पाळी असेल किंवा सुतक पडले तर पूजा आरती दुसरं कोणाकडून करून घ्यायचं सुतक असेल तर घरात पूजा करायची नाही तो गुरुवार फक्त उपवास करायचा आहे जर मासिक पाळी असेल तर पूजा दुसरीकडून करून घ्यायची आणि उपवास मात्र आपण स्व स्वतः करायचा आहे एकादशी शिवरात्र किंवा अन्य कोणत्याही उपवासाच्या दिवशी गुरुवारी फक्त पूजा आरती करायला हरकत नाही रात्री हवं तर भोजन करू नये कारण काही कारणास्तव ज्यांना दिवसा हे व्रत करता येत नसेल त्यांनी ते रात्री केलं तरी चालेल फक्त दिवसभर त्यांनी उपवास करावा फलाहार घ्यावा व्रत आणि पूजा व श्री महालक्ष्मीची कथा ऐकण्यास कुटुंबियांना तसेच शेजारी कोणी असेल तर त्यांना देखील बोलवायचं आहे मात्र एकाग्र व शांत चित्ताने महात्म वाचायचं आहे शांतता व एकाग्रता असल्यास पोथी वाचून जेव्हा आपण पोथी वाचत असतो तेव्हा श्री महालक्ष्मीचे अप्रत्यक्षरित्या अस्तित्व तुम्हाला जाणवेल व्रताची सुरुवात मार्गशीर्ष महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी करून चार व्रत चार गुरुवारी हे व्रत करायचं आहे व्रताच्या दिवशी रात्री गोड भोजन करून देवीला नैवेद्य दाखवायचा व नंतर कुटुंबियांसमवेत भोजन करून हा उपवास सोडायचा आहे जर तुमचा एखाद्या गुरुवार मासिक पाळीमध्ये गेलेला असेल सुतक असेल किंवा इतर कोणतीही अडचण आलेली असेल तुम्हाला त्या गुरुवारच्या व्रताला तुम्ही फक्त उपवास केलेला असेल तुमच्याकडून पूजा करणे शक्य झालं नसेल तर तुम्ही एक गुरुवार एक्स्ट्राचा उपवास करायचा आहे पण उद्यापन तुम्ही मार्गशीर्ष महिन्यातील चौथ्या गुरुवारी किंवा पाच गुरुवार असतील तर पाचव्या गुरुवारी करून टाकायचे आणि त्यानंतरच्या पुढच्या महिन्यात एक गुरुवारचं व्रत तुम्ही करू शकता अशा प्रकारचे नियम तुम्हाला मार्गशीर्ष महिन्यात जे महालक्ष्मीचे व्रत करतो तेव्हा पाळायचे आहे तर असा होता आजचा व्हिडिओ व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटद्वारे नक्कीच कळवा त्याचबरोबर कमेंटमध्ये जय माता दी लिहायला विसरू नका पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत धन्यवाद